四弟，这白鹿引我们至此，相当狡猾，蛇他脖子，别让他跑了。我们烈活的献给父皇，我从旁包抄，蛇的腿骨。好，走、啊。走，走。咦，今日的头筹是我的了。最后一个愿望，能不能给我一千两银子？这样我在黄泉路上，至少有个盘缠。玩够了。嗯，你还好没事、啊，俺这娃真好，给为难的挡了一剑。都什么时候了，还开这种玩笑？哦，对了，我是来跟你说，这个箭头，你看，他们在那儿。四弟，刚刚是不是？我是受了惊吓才坠马的。你看，不是没事吗？没事就好，吓我一跳。啊，让太子殿下受惊了。你没事我就放心了，咱们走吧。往这个方向扔了呀？怎么不见了呢？你怀疑德妃手下换了太子的弓箭？刚刚要不是拿着剑，怕被太子质问伤势，我就不会那么匆忙把剑扔掉了。那箭头分明有问题。但即便是箭头有问题，也不能说明就是德妃所为。更何况，德妃为何要借太子之手杀我？我看人很少出错。德妃身边那个侍卫一定有问题，难道德妃就是宫中黑手，跟金缕玉佩有关？如果真的是德妃，她的背后有整个庞家势力作为后盾，要想扳倒她，必须得有确凿的证据。证据？哎，我听说崇文馆有后宫嫔妃一切资料，我去查。崇文馆不是随便能进出的地方，我想办法。小看。等着瞧吧！竟然没有射死他，崔氏的这个孽种，真是个命大。娘娘息怒，我们引太子和他单独去追白鹿，算好了位置，哪想姓龙的竟然突然出现搅局，这，这也是没有办法的事情。找到箭头没有？上面灌了水银。可不能落入别人手中。还没有找到，但是已经确认过，没有落在李青龙手上。你们在昭王的邪靴做了手脚，他可有发现什么？应该没有。昭王殿下刚刚入宫请见，听闻您不舒服，他也就回去了。继续找那箭头。是。
进宫这么久，宫会也建起来了，竟然一点进展都没有。师傅，你在天之灵，要保佑徒儿快点找到凶手。来，看看你喜欢哪样，就拿哪样。皇太妃啊，这是瞧着如人伤心，知道您平日里喜欢些稀罕物件，特地为你割爱呢。连奴婢瞧着，都有些嫉妒呢。哎，那太妃，我就不客气了。嗯。<笑>有点应景，瞧，我就说这丫头眼睛尖吧。如人真是好眼力，这是件古物，是大唐开国皇帝时期的特殊设计，后来锦鲤的样子不断在变，这种样式便再没人做了。这只珠钗可是独一份儿，李唐之初。嗯，哎，罢了罢了。我既然说出去了，就不能戏言。喜欢，就拿走吧。谢太妃。不回来吃饭，也不差个人回来报个信，害我以为你又出了什么岔子。对了。你记不记得我之前在青龙寺偷看到的雅僧人、哎？就是身上有烟红色印记的那个。吴江住持的徒弟。嗯，我在崇文馆看见文史官的记载，里面写道，独孤氏和华阳公主死后，身上都出现了烟红色的斑块。哎，我这几天一直在想，难道这是一种病，或者说，是那个僧人和他们有关系？此之前，他已经郁郁寡欢了。我曾见他眼角出现过嫣红色的斑，像血泪一样。谁？你吗？等等！吴问师，果然是你。别害怕，我不会伤害你的。你曾经是皇后身边的内侍，所以你是来祭奠皇后的。你没有失忆，对不对？你害怕会有人伤害你？一直陪着你，也只陪着你，去过我们闲云野鹤的自在日子。还有，龙傲一，我爱你。姑娘，女孩子家家喘个粗气，像什么样子？不好了，小人有事禀报，南山陵墓甬道坍塌，君王还在里面。小姐，快过来！主子
快点，快点！主子，来人，快让我等一下。找到人没有？目前救出的伤者中没有君王，恐遭不测。重点是永道，给本王挖通他，务必找到君王。明白。你们几个那边，你过来，快点，是是。快快快！快快主子，快快快！殿下，快！浩一，浩一，你别激动，你听我说。阿姨要是没了，我要你陪葬。姑娘，姑娘，你不能去，快你放开我，你不能去，你千里过我桥，你答应我的事情还没有做到呢，你这样一声不吭就想走吗？你放开我！不行，你要死也要死在我手中！放开我！你千万要你出来！你还无心的混蛋，无赖，王八蛋！你写的字我一个都看不懂，我要你亲口告诉我，你出来！你给我出来！哎、这王，这已经过了五个多时辰，可连风口都没有挖开。属下担心，担心君王已经凶多吉少了。本王命你加派人手，加快速度。另外，要是有人胆敢偷懒，军法处置。鱼下来的尾巴都处理了吗？娘娘放心，该做的事都做好了，这回没有证据。那就好，另外那边也盯紧了。是。
都说相爱的人心灵相通，君王和我们家姑娘真是不谋而合。你们干嘛去了？姑娘把要找线索的消息散布给了工会的人，这会儿大家应该都已经忙活起来了。夫人思维敏捷，考虑周全，可是是不是应该提醒大家一下，万事小心，免得让人起疑？放心吧，公猪鱼龙混杂，为了避免走漏风声，我只跟工会里的人说，我跟君王啊，来自民间。虽有史据可查，但我们还想多知道些宫中的奇闻异事。为了避免日后小孩问起，您孤陋寡闻，为娘的羞愧。听闻民间常言，女子与人两情相悦和怀子的过程中，最是貌美红润。今日一看，当真如此。至于说什么女子产子前后，最易反应迟缓，体乏健忘，我家夫人倒是个异类。照顾好你家主子，多喂些糖药，免得又说胡话。都说女子对自己倾慕的人温柔恭顺，怎么，开句玩笑都不行了？都说男子在外是谦谦君子，到家方才露出登徒子的本性，果然不假。亏得小姐之前帮了张王那么多，这眼下刚得圣宠。却又落下阵来。他虽记恨我和龙二爷的事情，可是我们也算同病相怜。眼下他的处境比我还艰难，若是赵王再不做点什么，恐怕就真的很难扭转这个局面了。这些人啊，这几天天天都聚在这里。我听说是龙傲一在宫里征集什么异闻趣事，这帮叽叽喳喳的奴才，我这就去散了他们。现在我还有什么资格跟龙傲一争风头、抢位置？若不是还有杜大人女儿的头衔顶着，恐怕这些丫鬟太监就要当着我的面嘲笑。我爹说的对，我一心只有李青莲，可他只拿我当个笑话。小姐，要不让老爷做名圣上，为您另谋贤婿吧，咱不能白白浪费了自己的年华。不，我自小没有得不到的东西，叫我跟龙傲一低头认输，我不服。庄主，这纸有点奇怪啊。嗯，这纸比一般的厚啊。这有什么好奇怪的？厚的纸更结实。啊，皇宫里的家伙事儿，那必须得流传个千秋万代，是吧？等等，小琴，你刚才说那本册子上说了什么？德妃常给皇后送文房四宝。对，这有写，你看。可是德妃宫里的东西并没有这一件。这是太子殿内之物。这不是我朝用的主旨。我在丝绸庄的时候，都与他国商人有过来往。我记得米斯里来的商人曾经提起过，他们国家造纸虽比大唐晚，但其原料更为坚韧，所以比我们的纸保存的更久。这原料就是他们那儿叫做梭草的植物。我知道这个，将叶子的水分压干
，再按照经纬状摆放整齐，经高温晒干后便可成型，可书可画，不易破损。平民百姓们还拿它质疑掩体，可这和下毒有什么关系啊？对啊，拿碗热水来。如果我猜的没有错的话，哎哎，你是什么戏法啊？将缩草树的树叶压干，再将另外制好的毒汁反复浸泡，再压干。经过反复数次，汁液早已随着树叶的叶脉被制成了纸。可是单纯的纸。我们已经试过了呀，没有毒、啊。德妃做事必定信息，他选的毒，只会在受热的情况下散发出来。而太子书画写字，自然是本人秉烛离的最近。再加上冬季，宫内多有暖炉，室内气温偏高，更加利于毒气的扩散。那你刚刚岂不是也？快叫大夫！哦、哎，不用了，一张纸的毒能有多少？润物细无声。才能做到神不知鬼不觉。嗯嗯嗯嗯我知道了。他们说公主进入道馆后，反而病情加重，早昏。肯定是公主平时没有什么事情，只能书书画画。真是杀人于无形啊！那个小册子，上面写道：“太子因嫌纸太厚，就没有用那个纸，又怕驳了德妃的面子，然后就一直搁置在一旁。所以太子只是身体欠佳而没有死，一切都串起来了。”德妃对太子下毒，有了。此事当真，他们连证据都拿到了。嗯、快给我备车，不不，备马。哎、我们只要找人去太子府里再取些样纸，这证据啊就都有了。由太子亲自出面，人证物证俱在，看德妃还怎么逃脱。那个，哎，时候不早了，早点休息啊。又想溜啊，就这么想走？你有什么想单独跟我说说的吗？他们说，那天你在洞口骂我骂了很久。那个，我我那次不是故意的，我是有点害怕了，我怕你真的死了。哎，你也知道我的脾气嘛，我。是我御赐的夫人，谁敢有异议？反正之前也没有八抬大轿，不算数。你要是拿出点诚意的话，我还可以再考虑考虑。好，好，好，我答应你，你也得答应我，这一辈子，我下辈子，下下辈子，你要一直和我在一起。给我生好多好多的宝宝，生满医院子。你当我是母鸡下蛋啊？不出一我小鸡来。哎，说到鸡，我又饿了。你们是来看我笑话吗？我告诉你
，皇上是不会杀我。即便我百年之后只剩一副尸骸，也比你们两个江湖来的野种身份显赫，地位高贵。师傅是不是你杀的？这个玉锦里到底是什么意思？<笑>在我手上的人命不计其数，如果一个个来找我对，<笑>恐怕十天十夜也对不完。是啊，都是我杀的，又如何？上真爱的崔氏和独孤氏，你要下手，太子你也想拉下？华阳公主那么小，你怎么忍心？你坏事做尽，就不怕良心不安、睡不安？你就不怕有损子孙后代的福吗？我要是不好过，你们都别想好过。我知道，我从来不是皇上心中最重要的人。不过没关系，我一早就很清楚。你知道要在宫中活下去，活得漂亮，需要什么吗？需要有权，有权，我们庞家才可以永享富贵。可你们，一个在朝前跟我作对，还有你，狐媚我招儿，你们都该杀，都该杀，你们都该杀，杀，都杀。娘娘终于可以瞑目了，母妃，一定是你的在天之灵保佑，您的冤屈终于水落石出。只可惜时日久远，无法寻得你的尸骨，好好安葬今日儿臣在灵前起誓，今生只有龙师一人，绝不他去，定然呵护他一生平安，不受半点委屈。何时回银城，去祭奠你的师傅，好让他老人家也安息。不，事情并没有那么简单。德妃刚刚看到玉锦里的眼神很陌生，听到我师傅的名号也没有什么反应。我师傅不会对我说一句无用的话，也不会给我留下无用的线索。那会不会真如德妃所说，他杀的人太多了，真的忘记了？所以我刚刚用话引他，他都可以把你母妃、公主、娘娘的事说得一清二楚，唯独不提我师傅，而且这才过去半年，根本不可能不记得。所以我想，应该有什么是我们不知道的。可这个人会是谁？满意了吧？龙傲一一定以为我是杀了他师傅的凶手，这是你应该做的
，你我原本就是互惠互利。你们庞家帮我做事情，我帮你把昭王扶上位。我们庞家帮你做的事情还不够多吗？你控制杜长风，把持兵部，还有我和我哥哥。为你做了无数见不得光的事，可一旦出现什么差池，你就把我们推出去。元相，果然识得一手好纵横术。啊，娘娘告诉我，说把这些东西都处理干净。查朝德被住处室找到了，万幸，发现这个的是两个奴才，怎么处置他们？这还用我教？这是你自己先坏了规矩殿下，怎么坐在地上？别着凉了。殿下，您用膳吧。您这三天滴水未进，你这样饿坏了身子怎么办？我来的路上碰到元相府的翟公公，他让您用完膳之后就收拾收拾，去见德妃娘娘。你若骗我，我做鬼也不会罢休。哼，放心吧，娘娘。只有你死了，皇上才会念及你们往日的情谊，也会把你和昭王的罪行给抹掉。我呢，正好可以扶昭王上位。娘娘，你可要想好了，一会儿该说什么，不该说什么，昭王的安危，可就全在你的嘴上了。你放心，我自有分寸。嗯，母妃，多谢元相成全我们母子相见。嗯，母妃，儿臣对不起您，昭儿。快过来，母妃。宫中向来母凭子贵，你若不把我供出去，你自己也会身陷囹圄，到时候是死路一条。况且，是我逼着你这么做。昭儿，你什么都好，聪慧过人。有勇有谋，可惜就是太心软。儿臣有罪，早知将那里清凉，母妃也不会落得如此天地。儿子现在明白了，明白了母妃和舅舅的良苦用心。儿臣知足，你要好好记住母妃的话。此刻，不是他死，就是你亡。断不能再优柔寡断，心存善念，对龙傲仪和李清流手下留情了。我，昭王，娘娘被查，这可都是龙傲仪设的局啊。可是他。他为什么要对我母妃下如此狠手？还不是因为那个李清流吗？这个时候能保住你自己，还能扳倒李清流的，就只有元相。昭儿，你现在切不可以贸然行事，一切都要听元相的安排。母
飞，我，让母妃好好看看你，在这么几天，竟然瘦了这么多。母妃，母妃，你怎么了？陈太医，陈太医，来不及了。赵王，娘娘为了你舍弃性命，这一切都是龙傲一和君王所为，你万万不可再辜负了。这是我出嫁时意外祖父给我，希望我和你舅舅能在宫中有一番作为，将我们庞家一脉、荣华绵延壮大下去。我现在教育你，从今以后见此宅，犹见母妃。你要答应母妃，为我报仇。你要向母妃立誓。母妃，孩儿立誓，一九六他必须死。还有，还有龙傲一，这才是我的好兆。母妃，母妃，母妃，母母妃，母妃，母妃。赵王殿下，龙帮主。哦，龙主人，你来做什么？我想和昭王说几句替计话，麻烦五校尉回避一下。他人呢？怎么没和你一起来？这下他满意了吧？我很担心你。清流为夺妃的死，也很震惊。震惊？醉妃庞氏用心歹毒。害死了他母妃，他不生气，他不怪我。德妃的所作所为与你无关。我希望你可以早日振作起来。你是来安慰我的吗？告诉你，我不需要。我要我母妃活生生的在我身边，而不是这样一个冰冷的遗物。你难过，我怎么会不懂？我师父就是这样死在我怀里的，生命无常，还望昭王殿下节哀。没错，我用不着你的虚情假意，我还会来看你的
岁了，或许，你可曾看到德妃娘娘身上，有锦鲤的物件？锦鲤屋子，你帮李清流害死我母妃，现在居然还来问我要我母妃的遗物，罗傲仪，我把你当做是除我母妃以外最亲的人，你居然对我下这么狠的手，你这个蛇蝎心肠的女人！你误会了，放开我！他就是你和李清流的孩子，是不是宫里人杀的？只有这样，我才能进宫。老姨，你答应我，离开李清流，离开长安，我帮你去找仇人，我帮你报仇，好不好？如果你执意要和李清流在一起，我就把你假孕的事情告诉父皇。从今往后，你不再是我龙珠帮兄弟。老爷。锦鲤文阳还没有线索，德妃又不明不白的死了，他背后的人就不好追查。你是说他们肯定用了手段，要挟了德妃？嗯，可惜这个人实在太厉害，每次都比咱们先算准一步，每每有点苗头，都被掐得干干净净。能让德妃去顶罪，他的权威一定在德妃之上。唐世忠已经失势。难不成？元载，云相为官数十年，公正秉明，十年来从未被参过一本。如果是他，当真未免太深不可测了。不过我不相信这世上真有什么万无一失。我让严斌去查，总能寻到些蛛丝马迹。他今天有没有伤着你？他就是受刺激太大了，过了这阵子应该会好的。他会不会孤注一掷？告诉我。陈王的孩子气你还见得少吗？况且他和我师父也算是忘年交。皇上口谕：龙氏假借怀孕一事，暗中勾结工人，结党营私，令大理寺严审此案，给我带走。谁敢
，他还来得总会来的。等我，我很快回来。走。别喝了，爹！不能喝了。怎么没酒了？再去买点酒。爹强，我知道你心里难受，你也喝多了。要不这样，咱们回去睡一觉，第二天早上就会好起来了，对吧？不要扶我，爹强！母妃都死了，我哪还有家？我哪还有家？看什么看？看什么看，殿下！殿下，我把我一直相依为命的母妃给害死了，老天要惩罚我！哎，赵大人，慢点啊！哎，赵大人，嗯，我要辆马车给您送回府吧。嗯，不用不用不用，今天晚上的羊肉味道不错。你成功就夸奖。刑部尚书赵大人，你回去吧，回去。哎，大人，回去吧，你慢走。怎么了？不是，殿下，害过我母妃的人，殿下，都得死。殿下，殿下，殿下，不要冲动。殿下，收机。殿下，您冷静点儿。殿下，饶饶命啊！殿下，我今天要用你的命祭奠我母妃。不要啊！怎么样，刑具的滋味如何呀？嗯，都是老相识了，还拿这么大的屋子，这么多的礼物招待我，太客气了。以你而今这般身份，自然得多用点心思了。既然是旧时，不如干脆点，就在这状纸上画押，认罪吧。不清不楚之事，你让我怎么认？承认你借假运接近君王，试图混淆皇族血统，借青龙号干涉朝堂之事，你到底有什么图谋啊？上次说我通敌卖国，这次还是通敌卖国。杜长风，你那么大一个脑袋，装的都是水吗？想不出别的了。敬酒不吃吃罚酒啊！上暂旨，大人，他是君王府的儒人，这要是在上大刑的话，万一这是皇上下旨要严审要犯，是。嗯嗯。啊要是君王求见，就免了。让他给我在府里好好思过。皇上，这封信是君王让我一定要亲自面呈给皇上
他说此案有很多疑点，求皇上一定要看。好，朕知道了，退下吧。您这么一动不动的跪着管用吗？再晚点，夫人的命就没了。您说句话呀，主子！陛下，君王已经跪了三个时辰了，小的恐怕君王他……父皇，龙傲一素在剑南道活动，龙族帮乃民间帮派，青龙号也只是与儿臣共同建立，并无他人涉足，更谈不上借此结党营私。为他人所用。有人参奏龙傲一，其缘由恐是为掩藏儿臣与龙傲一知晓真相。龙氏出身江湖，虽行事顽劣，但本性醇厚。他只是想跟儿臣在一起，并不懂得谎称怀有皇家子嗣之严重性。然，此事实属大不敬，理当责罚。但隐瞒此事，也是儿臣的主意。要说责罚，就罚儿臣，让儿臣替龙氏受过。来了，宫里来人了。圣旨到。君王接旨。经查明，君王府如人龙傲一一案，证据尚未确凿，现暂停对其严刑逼供，命你部立刻停止对此案的审理，楼市交由君王府立刻接离，朕择日亲自审理此事，亲此。陛下，民女自知有罪，也十分后悔。可民女是有苦衷的。民女在银城时便仰慕君王风采，一想到往后不能与其厮守，便觉得这日子没有了盼头，是一刻都不愿意活下去的。所以民女才有了这个想法，是因为真的想和君王在一起。海王陛下。能明白这种相思之苦。朕，不管你的本意如何，你欺君之罪是事实，理当斩首。儿臣不孝，其实这一切都是我的主意。龙儿确有身孕，但因为一次意外，不慎小产。为了不打扰父皇和皇祖母，我才又隐瞒了下去。想等到龙儿再得珠胎时，再将事实和盘托出。儿臣深知，欺瞒父皇乃大罪，却还是怕会和龙儿分开，所以此事与龙儿无关。我愿毅然承担一切罪责。陛下，我有话要说，请陛下宣君王府的侍女娥子觐见。嗯。
，选侍女娥子觐见。禀陛下，这些都是龙傲一为了假孕皇子所做，三个月的、五个月的，这些都是龙傲一瞒着君王做的。贤儿，原来是你，清流，你还要帮着他？这根本就不是意外，这一切都是他蓄意谋之。陛下，此事都是龙傲一一人所为，与君王无关。你还不认吗？君王不必再为我脱罪了。我龙傲一一人做事，一人担，与君王无关。来人，给我脱手去斩了！圣上，臣妾斗胆。为如人请命。自从如人进宫以来，解了不少嫔妃们的难事。后宫多有和睦，宫中下人更比以前尽心尽力。皇太妃的身子，不也比以往好很多了吗？父皇，儿臣与龙如人交好，儿臣相信他确实是一时糊涂。况且，青龙号先是开漕运，平抑米价，平了民愤，后又解决了长安缺粮的难题。他救了这么多人的性命，能否来还他自己的？还请陛下饶了君王，请陛下饶了如人，饶了如人，请父皇饶了如人。陛下明鉴，此女如今用假肚子冒充怀孕，过些时日，还不一定拿什么野种来冒充龙嗣。嗯，龙傲一此举，玷污了我们皇室的血脉，此为大逆不道。龙傲一，你欺君犯上在先，如今还敢恃功而骄，来人，把他给我拉出去斩了。慢战天公欲却，日复日。不若飞龙，傲逍遥。皇上，万法结缘，龙氏与皇家的缘分已尽，不如。让他从哪儿来，回哪儿去吧好你个龙傲一呀、啊！这么多人都替你说话，好，朕就免你一死。但是从今往后，连你为庶民
，再不能踏入皇宫和君王府一步。来人，父皇，把龙傲义给我赶出宫去。龙儿，在宫外等我。走。陛下，君王只是一时糊涂，若尽快完婚，便能收回他的心。嗯，言之有理。那此事就交由元相去办吧。父皇，儿臣已与龙氏有过约定，今生只与他携手同心，还请父皇收回成命。我们李唐皇室绝不允许你娶一个欺君枉法之辈，更何况。他配不上你，父皇。我以前以为，物以类聚，人以群分，所以找一个地位相称的女子，也无可厚非。但那是因为我没有爱过，真正爱上一个人，我发现，一切世俗的标准，都是虚妄。您说他配不上我，可我还觉得。兴许是我配不上他。我看你是魔怔了，朕的儿子，堂堂皇子，竟然说自己配不上一个下九流的孤女。既然您说您的儿子不能娶下九流，那我李清流，宁愿削除皇籍，不做皇子便罢。混账！我命你完婚之前，乖乖待在君王府，不准踏出一步。父皇。这婚，我不能结。你这个逆子，你这个逆子！不，皇上息怒！皇上，皇上，皇上昏倒了！快传太医！哎，官爷，这得封到什么时候啊？这我哪知道？上头下的命令。龙傲一欺君罔上，他的商贾手段肯定不干净，查清楚了才能继续经营。那那那你们去查呀，光听个封条算怎么回事啊？去去去去，有问题找上头。哎哎，官爷，官爷，公子。哎，小秦姑娘，帮主呢？姑娘她不在这儿吗？没在啊，咱们商号被封了，现在大伙儿都等着帮主出来放话呢。那该怎么办？现在也不知道姑娘去哪儿了。好的料子，你看这颜色，好看吧？哎，青儿，哎，老板，这块不了多少钱啊？快收摊了，算你二十文吧。二十文这么贵啊？那我得看看这布得够大呀。嗯，我觉得这个颜色特别好看，是吧？特别适合姑娘，对吧？穿这个粉嫩也很好，是不是？哎，你相信我。哎，你这个人几个意思啊？你挡在我前面啊！小娘子肚子有福气，我蹭点运气嘛。哎，姑娘再看看这个，我喜欢这个。办人不好要办公公，哪有这么好看的公公？你我结缘，实配夫妻。且缘不合，便是冤家。小则以言漱口，大则侧目生嫌。心若相憎，如狼羊一处，有生之年，一别两宽，各生欢喜。埋年女人似颠婆，福怨娘子千秋万岁。你且小心有埋伏。原来是藏头事。